கோபுரம் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் அழகின் அலைகள் எனும் இந்த சௌந்தரிய லகரி தொடரினால் நாம் எல்லோரும் அம்பாளுடைய அந்த அழகின் வர்ணனையில் நம்முடைய சமுதாயத்துக்கு தேவையான நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான மிக அரிய கருத்துக்களை உணர்ந்து அனுபவித்து வருகிறோம் இப்பொழுது நாம் அடுத்த ஸ்லோகத்தினை பார்க்கலாம் அடுத்த ஸ்லோகம் எழுபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் இந்த எழுபத்தி ஒன்று அந்த ஸ்லோகத்தில் இருந்தே நம்ம வந்து அத்வைத்த சாஸ்திரத்தின் மிக ஒரு நுட்பமான ஒரு பகுதியை அடைந்து விட்டோம் இந்த ஸ்லோகங்களுடைய கருத்துக்களெல்லாம் தொகுத்து நான் கூறும் பொழுது இந்த அத்வைத்த சாஸ்திரத்தினை பற்றியும் நான் உங்களுக்கு கூறவிருக்கிறேன் இப்பொழுது முதலில் இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தினை பார்க்கலாம் இந்த ஸ்லோகம் எழுபத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் உட்கருத்து என்னவென்றால் அம்பாள் பாரபக்ஷம் இல்லாதவள் நாமும் அப்படி இருக்க வேண்டும் அவளை பார்த்து அவளை தியானித்து அவளுடைய அந்த தன்மைகளை நமக்கு உள்ளே வாங்கி கொண்டு நாமும் பாரபக்ஷம் இல்லாதவர்களாக ஆகிவிடுவோம் இந்த ஸ்லோகத்தினை பாராயணம் செய்தால் இதனுடைய பலன் என்னவாம் இரவு பயணங்களில் ஏற்படும் பயம் நீங்க பெறுதல் இன்னொன்று இன்னொரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா நான் என்னுடைய அனுபவத்தில் குறைஞ்சும் ஆராய்ச்சி பணி அறிந்து கொண்டது கிளாஸ்ட்ரோஃபோபியா என்று சொல்வார்கள் ஒரு அறையை மூடி வைத்தால் அவர்களுக்கு ஒரு விதமான பயம் உண்டாகி அவர்கள் மயங்கி விடுவார்கள் அந்த பயம் உள்ளவர்கள் இந்த ஸ்லோகத்தினை ஜபிக்கலாம் இந்த பயம் நீங்க பெறுதல் இரவு பயணங்களில் பயம் நீங்க பெறுதல் இதற்கும் இந்த ஒரு பாரபக்ஷம் இல்லாத மனநிலைமை இதுக்கு என்ன தொடர்பு என்று நாம் யோசித்து பார்த்தோமானால் அதை நம்ம வந்து இதுலேயே நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இப்போ நாம் ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம் சமம் தேவி ஸ்கந்தி பவதனபீதம் ஸ்தனயுகம் தவேதம் ந கேதம் ஹரது சதம் பிரஸ்னுத முகம் யதாலோக்கிய ஆசங்காகுலிதயோசனகும்பௌ ஹேரம்பக பரிமிருஷதி ஹஸ்தேனி இதில் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு வர்ணனை கூறியிருக்கிறார் அம்பாளுடைய இரு ஸ்தடங்களும் அதாவது தமிழில் வந்து கொங்கைகள் நகில்கள் என்று சொல்வார்கள் இந்த வர்ணனைகளை வந்து நம்ப இவர்கள் எப்படி ஸ்ருங்கார ரசத்தோடு கொடுத்திருக்கிறார்களோ அப்படி உள்வாங்க வேண்டும் இந்த விரசம் என்பதற்கும் ஸ்ருங்காரம் என்பதற்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கிறது என்று நான் முன்னாடி ஒரு ஸ்லோகத்திலே சொன்னேன் இந்த ஸ்ருங்காரத்துக்கும் அத்வைத்த பாவத்துக்கும் என்ன ஒரு தொடர்பு இருக்கிறது என்பதை இன்னும் வரப்போகும் ஸ்லோகங்களில் நான் கூறப்போகிறேன் அதனால் இப்பொழுது நான் கூறப்போவதை அவர் எப்படி கொடுத்திருக்கிறாரோ அந்த கண்ணோட்டத்தில் நாம் உள்வாங்க வேண்டும் அம்பாளுடைய இரு ஸ்தனங்களில் இருந்தும் ஞானம் என்கிற அந்த வருகின்ற பால் வந்து அந்த ஞான பால் அதை அவள் தன்னுடைய குழந்தைகளான கணபதி முருகன் இருவருக்கும் சமமாக கொடுக்கிறாராம் அந்த பாலை அவர்களுக்கு கொடுப்பதில் அவள் துளி கூட பாரபக்ஷம் காட்ட மாட்டாளாம் அப்படி வந்து அம்பாளுடைய பாரபக்ஷம் இல்லாத ஒரு அன்பை காட்டுபவள் அந்த மாதிரி தன்னுடைய தாயினுடைய பாலை குடிக்கும் அந்த கணபதி தன்னுடைய தலையின் மேல் இருக்கக்கூடிய அந்த மேடான பகுதி இருக்கிறது இல்லையா அந்த யானை தலையில் கும்பங்கள் என்று சொல்வார்கள் இந்த ரெண்டு பக்கமும் மேடான பகுதிகள் இருக்கும் அதை வந்து அந்த குழந்தையான கணபதி இப்படி தொட்டு பார்த்து ஒரு விதமான ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு பார்வையை கொடுக்கிறாராம் அதில் ஒரு ஒரு விளையாட்டு சந்தேகம் ஆச்சரியம் கலந்த ஒரு அவருடைய அந்த பார்வையை கவனித்தவுடன் கணபதி என்ன நினைக்கிறார் என்பது சிவனுக்கும் பார்வத்திக்கும் புரிந்து விடுகிறது அவர் என்ன நினைக்கிறாராம் நம் தலையில் ஒரு இங்கே இருக்குமே பெருசாக ரெண்டு ஏனென்றால் கணபதிக்கு முதலில் இருந்த தலை வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இருக்க மாதிரி தான் இருந்தது அப்புறம் அந்த ஒரு இன்சிடென்ட் கதைக்கு அப்புறமா தான் அந்த தலை தலை வந்தது நமக்கெல்லாம் தெரியும் ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது அப்போ அவருக்கு வந்து தன்னுடைய ஓன் முகமே வந்து தொட்டு பார்த்தா அவருக்கு வித்தியாசமாக இருக்கும் இங்கே அப்போ அவர் நினச்சிக்கிறாரா நம்ம தலையில் இங்கே ரெண்டு இதுவாக இருந்ததே டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதோ இருந்ததே குண்டா அதுதான் வந்து இவங்க 
எடுத்துட்டாங்களோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டவுட் ஒரு சந்தேக பார்வையோட ஆசங்கா குளித்த அப்படின்னு சொல்கிறார் அந்த பார்வையோடு அவர் வந்து அந்த குழந்தையுடைய அந்த விவரம் அறியாத ஒரு சந்தேகம் அதை பார்த்த உடனே சிவனுக்கும் பார்வதிக்கும் அவர் என்ன நினைக்கிறார் என்பதை உணர்ந்து இவர்கள் கலகலவென்று சிரிக்கிறார்களாம் ஒத்தரை ஒத்தரை பார்த்து இப்படியாக அந்த ஒரு தருணத்தை வர்ணிக்கிறார் ஆச்சாரியர் இப்போ இந்த ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனுக்கும் நம்மளுடைய அந்த பயம் நீங்க பெறுதல் என்பதற்கும் என்ன ஒரு கனெக்ஷன் என்ன இதை வந்து ஆச்சாரியர் வந்து ஊடகமாக சில உண்மைகளை இங்கு நமக்கு கூறுகிறார் இந்த அம்பாளுடைய பால் அப்படி என்கிறது என்னன்னா ஒரு ஞானியானவன் தான் அம்பாளிடம் லயிக்கும் பொழுது அவனுக்குள்ளேயே அமிழ்தம் சுரக்கிறது அந்த அமிர்தத்தை தான் அவர்கள் தேவியின் அமிர்தம் தேவியின் பால் என்று சொல்கிறார்கள் அப்படியாக அந்த ஞான பாலை அருந்தியவர்கள் இந்த கந்தனும் கணபதியும் அதனால் தான் அந்த கந்தனும் கணபதியும் மிக உயர்ந்த ஞானிகளாகவும் இந்த லோகம் எல்லாம் போற்றக்கூடிய தெய்வங்களாகவும் விளங்குகிறார்கள் என்று கூறுகிறார்கள் இதில் வந்து இந்த பயம் நீங்க பெறுதல் என்பதை இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்லிவிட்டு சொல்கிறார் இப்படியாக அம்பாளை தியானிப்பவர்களுக்கு இந்த சம்சாரத்தில் எல்லா பயங்களும் நீங்க பெறும் எல்லா நல்ல பயன்களும் மங்களங்களும் கிட்டட்டும் என்று அந்த இது கேசாதி பாத வர்ணனையில் அம்பாளுடைய அந்த சனங்களை வர்ணிக்கும் பொழுது இவ்வாறாக வர்ணிக்கிறார் இதில் பயம் என்பது எப்படி நீங்க பெறும் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும் அதாவது பாரபக்ஷம் என்பது நமக்கு எப்படி ஏற்படுகிறது என்பதை புரிந்து கொண்டால்தான் பயம் என்கிறது ஏன் வருகிறது என்று நமக்கு புரியும் நம்மில் எத்தனை பேர் பாரபக்ஷம் இல்லாதவர்கள் எத்தனை தாயார்களால் தம் குழந்தைகளிடம் பாரபக்ஷம் இன்றி நடந்து கொள்ள முடிகிறது அப்படி இந்த பாரபக்ஷத்தினால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் என்ன இதெல்லாத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னு தான் இந்த ஸ்லோகமே எழுதியிருக்கார் இதிலேருந்து நாம் இந்த கருத்துக்களை வெளியில் எடுக்க வேண்டும் எடுத்தால் தான் உண்மையாகவே நமக்கும் அந்த ஞான பால் கிட்டும் இப்போ நம்ம அடுத்து வரக்கூடிய இந்த பகுதியில் இதை பற்றி இன்னும் விரிவாக பார்க்கலாம் அழகான இந்த சௌந்தரிய லகரியை தமிழ் பாடல்களாக எழுதியிருக்கிறார்கள் இதை பற்றி நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு வந்து தமிழ் பாடல்களாக ஒரு அம்மா எழுதியதை கம்பைல் பண்ணியிருக்கிறார்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் அதில் வந்து ஒரு பாடலுடைய பல்லவியும் அனுப்பல்லவியும் இப்போ இந்த இதில் பார்க்கலாம் ஞானப்பால் தந்திடும் ஞானாம்பிகையே ஞானப்பால் தந்திடும் ஞானாம்பிகையே யானையின் மத் கஜம் போல் நகில்களை உடையவளே ஞானப்பால் தந்திடும் ஞானாம் மிகையே யானை முகத்தோனும் அருமுகனும் யானை முகத்தோனும் அருமுகனும் இருபுறம் அமர்ந்த பால் பருகும் அழகு உமை அம்மையே யானை முகத்தோனும் அருமுகனும் இருபுறம் அமர்ந்த ஞான பால் பருகும் அழகு உமை அம்மையே ஞான பால் தந்திடும் ஞானாம்பிகையே இதனுடைய தொடர்ச்சியை அடுத்த பகுதியில் காணலாம் வணக்கம்
விதம் விதமான பக்தி நிகழ்ச்சிகளை உங்களுக்காக தந்து கொண்டிருக்கிறது உங்கள் கோபுரம் டிவி உங்களுக்கு பிடித்த நிகழ்ச்சிகளை லைக் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு பிடித்த மாணவர்களுக்கு ஷேர் செய்யுங்கள் மேலும் சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு மட்டுமல்லாது அருகில் இருக்கும் பெல் பட்டனை கிளிக் செய்து கோபுரம் டிவி நிகழ்ச்சிகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மற்ற ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி கோபுரம் டிவி ஆப்பை கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் ஃப்ரீ டவுன்லோட் செய்து கோபுரம் டிவி நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து கண்டுகளியுங்கள் பாருங்கள் ரசியுங்கள் பரவசமடையுங்கள் கோபுரம் டிவி பக்தி பக்தி மயம்